はい、えー、皆さんどうもこんにちはブドウですファイアーエンブレム聖魔の功績エイリーク一人旅続きをやっていきたいと思いますやっとまあワールドマップに出ましたねワールドマップはもうちょっと進むとなんかねモン,モンスターとかがねちょっとまあネタバレしましたけどモンスターとかが出てきてなんか稼げるんですよ経験値をでもそれはちょっとやらない方向でいきたいと思いますじゃあ行くかイムの村ヘイデン王は十分な兵をつけてやれないことを詫びつつも信頼のおける数名の進化をエイリークの友につけた王に感謝しながらエイリークは兄が戦うグラド帝国領へと出発したまず向かうのは旧ルネス領辺境の地イムそこでエリークはルネスの後輩の様を目の当たりにすることになるえっ、ー、と二章守るべきもの二人ほどいるな守るべきものレンバール城までの道行きはゼトが計画を立ててくれました私たちはルネス領を南下しセレフィユの町からグラド領に入ろうと思いますふむふむた、確かにそれが最も安全でしょうな。あとはこの辺りにおるグラドヘイと鉢合わせにならぬもよいのですが。エリック様、私に偵察の許可をいただけますか私と天馬なら速やかに敵への有無を確認することが可能です。クリに無視しておりますが、エリック様、行くですかねでは、お願いします、パネッサ。でも敵の有無兵にはくれぐれも注意して。あ、では出発いたします。この偵察の任務必ず成功させてみせます。気まじめそうな方ですね。エイズリグトリーですね。なんだバズバなんだっけなんだっけ。おがしらこのところにまた村を見つけましたぜ。いいふうみえたまねえな。戦争がおっぱじまったおかげで俺たちはこうして好き放題よ。おいボンおめえはここ,こ,こはおめえに任したぞ。猫こげを奪って俺様の味とまで運んでくるんだいいんだへえボンあ出たと父ちゃん山賊の連中がうんロスとにかくお前をよそへ逃がすわしのそばを離れるなロスかゲゲまずは手始めにあの村だなおいお前が行ってきなハムカゲツはみんなぶつぶちまえ俺はあっちの村をやってくる。早っ。あー。オッケー。ロース、な、なんということだ。こ、こんな傷ぐらいへっちゃらだ。俺は戦士ガルシアの息子。そう簡単にやられるもんか。誰か、息子が怪我をしている。頼む、誰でもいい。息子を救ってやってくれ。あ、大変です。すぐにエリック様のもとへ、合格に戻らなければ。報告します。前方の村が山賊たちに襲われている模様。山賊出てよりましたね。今、目立つ行動で急だけ避けるべきではありますが。ええ、でもここは私たちのルネス領。苦しむ地獄の民を放ってはおけません。バネッサ、村人たちの被害は負傷している村人を発見。ああ確認まだ少年のように見れましたモルダのあなたの杖で助けてあげられないでしょうか海と意識は私の杖で地球を癒すことはできますかここからでは一切が遠すぎます向かまで行かねばなりませんなエイリック様ぜひとも私にお任せください私が少年を救出しこちら側まで運んでまいります頼むぜジュジュジュジュでは行ってまいりますよしああ、これも進撃準備ないのか。じゃあ、じゃあ、もう、こっから何回か、ちょテストプレイを重ねて、成功パターンを、うん、成功パターンがつかめる前にちょっとやっていきたいと思います。さよなら。はい、えーと、もう、大体なんとなく成功パターンをつかんできたんで、ちょっとやっていきます。まず、
A リーグで限界まで進んでバネッサでロスを救出でモルダで訪問かっこいい男の人に助けてもらったの傭兵のような服装だったけれどどこか気品のある人だったわその人から特効薬をもらったのきっと戦えなくに立つはずよありがとうこれは結構重要だろう特効薬でフランスで進んで Z は A リーグ隣でギリアムはずっとここに隅っこで待機ですねでね結構ねここのあのー、そのガルシアガルシアに結構左右されるんですよ弱くてねガルシアがバネッサここモルダで訪問セライナさん君たちはこの村のものではないようだなここの村人たちは山賊どもに悩まされているらしい本来ならば私が何とかしたいがゆえあって直ちにここを去らねばならないすまないが彼らを助けてあってはもらえまいかもちろん報酬は私が支払おうありがたいえー、っとでフランスで救出して戻るで A リークはですねここで武器を買います鉄の剣を1本買う本当はいっぱい買ってもいいんですけどちょっとアイテム欄を開けるために鉄の剣を1本で Z で隣接する Z で隣接するのはちょっと支援レベルを上げるためです特に意味はありませんそうなんだよな当たらねえんだよなガルシアがね生き残るか否かにかかっているんですよ結構はあの攻撃外すしなでここの章は確か3回レベルアップがきますうんで成長吟味内容は全てのあのほらな全てのレベルアップで力と魔法ですね力と魔法が必ず来るプラス守備守備はもう守備も2回以上ぐらいあいいじゃんいいじゃんこれ成功パターンだうん力えー、前回は力守備にしてましたけど今回は力魔法もしくは守備魔法はちょっと魔法をちょっと頑張っていきたいんで力とうん力魔法は必ず3品以上してあと守備もちょっと頑張っていきたいと思いますうんよしよしよしあ今回ガルシア結構強いパターンでここはですねえっ、ー、とこいつ砦に A リーク待機して、Z トンはここで待機。そうすれば標的が全部 A リークに行くはず。こんな感じで。さ、もうね、砦に乗った A リークにね、叶うやつ誰もいないですよ、本当に。めちゃめちゃ安定してます。森の上に、相手が森に待機してもこれだからな。倒せガルシア倒せよしよしオッケーこれではもう結構安定パターンだなえー、っと倒してうんこいつは大丈夫だよな、うん、で頃合いが見たら左下の村を A リークで、A リークじゃない、バネッサで訪問しに来てます。あ、こんな感じですね、攻略自体は。出た。な、なんなんだ、お前たちは。なんなんだ、お前たちはと聞かれたら、答えてあげるがよ、情け。オッケー。ボスもね、めっちゃ弱い。めっちゃ弱い。そのその辺の敵と変わんないんですよねあオッケーいや無駄必殺無駄必殺4パーとかを引くんだからさちょっと30パーとか40パーとかをさ引いてほしいんだよなあとはもう結構安定して安定ですねこいつは HP26 えー、っと攻撃が攻撃143つ組15で4だから11、11。あ、大丈夫。生き残るな。じゃあ、そろそろバネッサ出動しますか。ち、築城
。どう力まぼうよ、力まぼう。あ、ダメだ。防御面のね、成長をね、ちょっと頑張っていきたいんだよな、ね。バネッサ出動。ね、エリークに自分で輸送隊がついてるからすごく楽なんですよねうん3回だよな3回あー悪くない成長なんだけどなよしでえっ、ー、とここでバネッサで訪問してんどうしたんだいそんなに慌てて何をえさ、山賊だって大変だみんな。すぐに村の門を閉めるぞ。あんた助かったよ。つまらないものだけどこれを。山賊一人しかいねえけど。うん、潜水。ありがたい。ここでもう倒しておしまいって感じですね。敵全滅が目標なんで。じゃあこのパターンで、成功パターンはこんな感じで、あとは成長吟味を頑張っていきたいと思います。それではさようなら。よしやっと来たさあ頼みますよ力と魔法と守備よよしああダメだよしよしよしよしよしと魔法力魔法は絶対守備は3回のうち2回上がれば OK2 回目2回目はいチッカおお行った2回目も行った3回目でえー、っと3回目で力守備魔法プラスなんかこれでクリアできる結構早いな全然100回行ってないぞ今回あー行ってほしいな行ってほしいなあー頼むまだ大丈夫だろう次かな力と守備魔法プラスなんかプラスアルファ力守備魔法全部上がらんと意味がない全部上がれ全部上がれ
力守備魔法ガルシアもちゃんと生きてるあーお願い力と守備と魔法22回目の挑戦ですねまあ前回に比べたらまだまだですね、はい、で,できるできればうーん守備力守備魔法が全部上がってほしいんだけどなでも守備はまあ3回のうち1回はまあ妥協しようかなと思います力と魔法な魔法それをちょっと重視していきたいですねがね、全然上がらなくてね今うんまあこないのは知ってた。おあくくあくシビとマボはいさよならさあ2回目どうですか2回目二回目もちょっと空気読もうぜ力と守備とマボな 40%30%30% 40%, 30%, 30%。はいお疲れさんでーよしいいねあ<音楽>
ちょっと待ってえこれマイク入ってますか声入ってますこれ今え入ってんのかなこれ今あのですねちょっと 1, 1度目と2度目のレベルアップはマイク消してたんですよで3度目のレベルアップでマイクつけたんですけどちょっと一旦一旦動画切る一旦動画切りますはいなんとかマイクは大丈夫でしたね。というわけなんですがちょっとね一応目標としていた成長吟味は3回のレベルアップがあるんですよこのショーで、えー、3回レベルアップがあり目標は3回とも力と魔法が上がるプラス守備が2回以上上がるっていう。だから守備と魔法は満たしてるんですよでも力が1足りないっていう力はねかなり重要,だ重要な、ね、ステータスにな,なると思うんですよねしかも4ピン以上とか言いながら2回目3ピンだったしなでも,もでも,もうけ結構やったっていうかまあやった回数はそ,、ね、そういうんでもないけどあのー、ちょっと時間がかかりすぎたあのー、これを、あのー、この賞を取り始めたのが、まあ、つまりこの賞の最初の方ですねなんかいろいろなんかねお気楽に喋ってた場面ですよあのー、場面を収録したのが10月25日ですねで今これを今撮ってるのが、まあ、動画何分時代何分ぐらいなの30分ぐらいかな動画の最初の方はね、10月25日、2014年10月25日、で、今、この撮ってるのがですね、2014年12月22日、えー、午前0時31分、<笑>はい、ほぼ2ヶ月というね、いや、本当、あのー、まず、謝ります、ごめんなさい、本当にすいませんでした。ちょっとね、いろいろ、あのー、そのなんていうかねもういろいろなんか私生活の方でいろいろありましてほとんどねゲームする時間がなかったんですよねまあ細かい時間見つけてコツコツやってたんですけどなかなかそれでも成長気味が満たす満たすしてない満た,満たすあれはなくて結構時間かかりましたねでももう今回もちょっと本当妥協今回もですけどこれでこれで行きたいもうやりたくないあのですね、まあ、前回もちょっと妥協しちゃいましたけど今回もうーんちょっと成長気味いろいろ考えた方がいいですねなんかうんなんか魔法とかこだわってられないわやり方をちょっと考えな見つめ直す必要がある、うん、もうなんかね4ピン以上とか言ってましたけどもうなんか4ピンとか言ってられんけんあれはちょっとねまあ、かなり時間はかかりましたはいうんまあこっちのね事情もいろいろあったんでなかなかねその時間がなかったんだよはいでやり直した回数自体はあんまり大したことないですはい、まあ、ちょっとあの
、一緒にちょっと毛が生えたぐらい。はい。こんな感じ。えー、389回目のトライですね。うん。始めた当初は、まあ、一週間すればできるっちゃね、みたいな。なんとかなるっちゃろ、みたいなか感じで思ってましたけど、そんなことはなかった。あのー、まあ、とりあえず今回はこれで、いきます。ちょっとあの成長原因についてはまたいろいろ考え直したいなと思います。ということで申し訳ありませんでした。長くもうねこういうのが結構続くと思うんですよなのでちょっともうあのなんていうか気楽に気長に待っていただければ山賊は一人しかいないぜ。これ見たっけんだっけもうなんか2ヶ月前だから覚えてないわはいというかあガルシアもちゃんと生きてますはいであのー、あロスもちゃんと生きてますでエイリック以外に経験値が入ってないことこれですねこれこれがゼロなこと確認してくださいまあうんクリアすること自体は全然簡単なんですけど成長吟味に時間が取られました。申し訳ありません。なのでもう、うーん、なんていうかね、難しいですね。お待たせしました。まあ、あったら見るぐらいのスタンスでお願いします。えーと、ガルシアさんか。<咳>あ息子が世話になってたなら礼を言わせてくれ。いえ、そんな、失礼だが。あなたは元リネス軍のガルシア殿ではゼトこの方のことを10年前までリネス軍で部隊長を務めておられた方です恐れを知らぬ有望なリネスの戦士として私がきしみ習いだった頃よく噂を耳にする機会がありましたガルシア殿あなたもご存知の通りリネスは今危機的な状態にある状況にあるあなたのお力を今一度ルネスに貸していただけないだろうかすまんがわしはもう引退したみだわしはもう戦わねそう決めたのだガルシア殿昔のわしは国のために戦うあまり家を顧みることをしてこなかったルネスの民のために戦いながら我が子の顔さえろくに知らなかったそうして妻を早くに病で亡くし残された幼い息子を目の前にしてわしは初めて自分の過ちに気づいたのだそれも悲しいなわしは妻の墓の前でこの子の父として生きると誓ったそのために軍を辞め戦いを捨てた悔いはないわしはあの子の父親なのだもうガルシアとロスのコンビは結構好きなんですよバカ野郎父ちゃん何バカなこと言ってんだよロス父ちゃんが行かないなら俺が行く俺は戦士だ。俺だって戦えるんだ。どうす、何を言うわしは。父ちゃん、俺は父ちゃんのこと、誰より尊敬している。父ちゃんが俺のために戦うやめたのも知ってる。けど父ちゃんはそれでいいのかよ。戦士の自分を捨てちまって、それで本当にいいのかよ。俺の戦いを見たろ、父ちゃん。戦ってねえけど。俺はもう子供じゃない。父ちゃんんと同じ戦士なんだあのロス結構死んでますよ。割とね、あの、あのバネッサで一旦目にね、ちゃんと救出できれば、あの、無事なんですけど、なたまにね、救出し忘れたことがあって、10回は死んでるんじゃないかな。うん、でも、避けたこともありましたけどね、あの最初の戦士の手斧が飛ん手斧鉄の斧か、鉄の斧が飛んできて、何回か死にましたよ、ロスは。父ちゃんに心配してもらわなくたって、一人でちゃんと戦えるんだ。ロス。俺と勝負しろ父ちゃん俺は戦士だイム村一番の戦士だイム村っていうのが仏に見えるんだよ父ちゃんなんかに負けない誰にも負けないそうだなロスお前は勇敢な戦士だゼト殿この老骨でよければわしも戦わせてもらいたい父ちゃんわしの知らぬ間に我が子は戦士になっていたよわしの力など借りずとも一人で立派に戦える戦士にならばわしにもう心残りはない何も恐れるものなどない
わしは戦うもう一度戦うぞ父ちゃんまあかわいそうだけど出番はないんですけどね助けていただいてありがとうございますお礼に一晩もてなしたいのですかご無事何よりですですが私たちは先を急ぎますのでお気持ちだけいただきますそうですかおや美しい腕輪をしとられますなええ父からいただいたものです悪いことは言いませんそのような高価なものは持ち歩かぬ方が良い米津が進行されてからというものこの辺りの治安悪くなる一方金目当てのスリア山賊どもが横行しておりますこれは次の章のフラグですね伏線ですね伏線特にこの辺りのバツバー山賊団は悪魔のように残虐非道やつらに目をつけられたら命はありません先日も旅人が襲われそれは無ごみにあったとかそんなそのようなことがモールネスに未来はありません唯一の希望は未だグラドと戦っておられるエフラム様ですがグラドの大軍に追われもはや長くはないとも聞いておりますどうか気をつけて行きなされてくんあー多分出てくるな兄上えちょっとあーあ予想予想以上に会話が長い<笑>じゃあ行くぞよやいいだエリックはい兄上よろしくお願いしますしかしどういう心境の変化だちょっと声を教えてくれなんてお前は争うことを決まっていたはずだが野蛮なことは好きではありません戦わずに済むのならそれが一番だと思いますでもでもなんだ私は今までずっと兄上に守っていただいてばかりでしたからこのままでは兄上にいつまでもご迷惑をかけてしまいますですから私も何かできることをと俺はお前の兄だ兄が妹が守るのは当然だお前が気にすることなど何もないはいでも私も兄上の妹です妹が兄を気遣うのは当然ですですから少しでも権技を学んでおきたいのですエフラムから権技を学ぶってなんか変ですよねエフラムやりつかいなのにいざという時私が兄上をお助けできるようにお願いします兄上おお分かったお前は普段おとなしいくせに一度移動したら聞こないからだその代わり教えるからよ、兄弟でもお前は出した。土地の音を音をあげるだろう、エリック。はい。あ、出た。おっと、ごめんよ。キャッ。ははは。おお。コマ、ただの変態だよな。なんか普通に痴漢、痴漢ですよね、今の。痴漢に見えるんだけど。え、ええ、ちょっとぶつかっただけですから<笑>エリック様腕はどうされました腕はあないまさかさっきの追いましょう待って瀬戸確かに父上よりいただいた大事な腕輪ですが今は兄上が心配ですいやいや腕輪が大事だってお前腕輪がないと暮らしにできねえから早く進みましょうい,いえあの腕輪だけは取り戻さねばなりません急ぎましょうエリーク様あーあーあっと終わったなあでも次の章結構うーんどうだろうな割と時間かかりそうだなやっぱりまあ、うん、今回と同じぐらいかかりそうな気がする規模自体はねあもう、うん、この2章よりももうちょっと大変だと思うんですよ鍵とか鍵はまあこうも扱えばいいけどあさっきの,あのスリのやつですねあいつは仲間になるんですけどあ鍵はこうまにしてってなんかや弓がいるからねどうしようかな敵の数もあんまりこの章よりもちょっと多いぐらいでレベルアップの回数もそこそこ3つは3回はするだろうなうんなのでああで今回ちなみに確かねあなんだっけなフル,フルカンフルカンじゃねえよあのうん全品ねえあれエリーク
一生の時はあのなんか全部上がったじゃないですかあれはね一生の時は3回あったんですけど今回ね多分多分な,いなかったんじゃないかなうん多分ないじゃあちょちょちょちょちょおいおいおいおいおいなんだなあビビったなんかなんか出てきた多分ねフル感じゃなくてなん,なんていうのあれ全品かうんあれねなかったんですよ結構389回やって多分なかったんじゃないかな一回あったっけないやなかろうやな,ないないなかったんですよねだから結構運が悪い方だと思いたいうん、エリークの成長率でね、全部上がらなかったんで。うん。まあ次回もね、ちょっと、ほん、あのー、気長にお待ちいただければ。でも、やりますので、ちゃんと。多分ね、次回もクリアするのは、まあ、あの、難しくない。難しいのは多分成長吟味。うん。はい。まあどうか、あの、気長に首を長くして、お待ちいただければと思います。本当、すいませんでした。というわけで、えー、今回はここで終わりにしたいと。思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。